Informação. A análise dos principais fatos do Brasil e do mundo. Repórter Brasil. De segunda a sexta, 8 da manhã e 9 da noite. Sábado, 9 da noite. Vassoura é para limpar. Atrás da porta, para espantar quem a gente não quer ter por perto. As eleições estão chegando. Na hora de votar, escolha candidatos que respeitam você e que não sujam a cidade. Para os sujões não ficarem por perto, vassoura atrás da porta. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. de alimentos no lixo. Enquanto isso, um bilhão de pessoas vive na mais absoluta miséria. O desperdício de alimentos aumenta o gasto de recursos como água, terras, energia e trabalho. Pense nisso. Bem cultural, hip hop, cultura em movimento. Neste domingo, batidas, ritmos e composições. Personagens que ganham destaque na cultura hip-hop. Os MCs e DJs. Bem Cultural. Domingo, sete da noite, na Rede Minas. Então, gente, no programa de hoje, nós estamos falando sobre blogs, uma febre, né, professor Salomão? Então, se você tem algo a dizer, quer perguntar, tem alguma curiosidade, tem algum caso, não guarde só para você, divida com a gente, compartilhe. 3209 os contatos pela internet, brgerais.redminas.mg.gov.br, o resto está aí na tela, tá bom? Mas olha só, conta, Thelma, o que mais, assim, o é, que, que você sente, né, você... Que precisa de acessibilidade, né? Uhum. E na cidade, por exemplo, eu fico pensando nos passeios, né? É, a gente tem tanto buraco. Uma das coisas passeios, mais né? difíceis aqui em Belo Horizonte é exatamente o problema da calçada. Hum. Né? A gente comenta, fala, ah, tem ônibus com elevador, não sei o quê. Meu marido diz, é, o problema é chegar no ponto do ônibus. Né? Porque mesmo quando a calçada é bem conservada, né? pelo fato da cidade, né? Ela não tem uma topografia favorável, uhum. você tem, assim, muito degrau. É, e mesmo quando não é, tem degrau, a inclinação é muito grande. Uhum. Né? Você imagina ali aquela descida da Goitacazes, em frente ao estacionamento do, do Shopping Cidade. Imagina o cadeirante descendo ali. É, ele vai fazer... Sabe? É, é isso. Você, você dá ele dicas descer, também? Vai rolar. Você dá esse tipo de dica ah, também no tipo seu Esse tipo de bloco? coisa, sabe? É, onde o acesso é bom, onde o acesso é ruim. Transporte é. público. Transporte, verdade, cara. transporte a pre, público. A prefeitura, ela cobra isso, né? Sim. A acessibilidade nas calçadas. Então, toda construção nova, ela exige que você faça de acordo para que o cadeirante tenha acesso. Como 70% é Nossa, irregular, gente, mas... você vai ver que todas as calçadas é. quase são irregulares. Mas, assim, né? Elas são é, em desacordo com a legislação. É, mas assim, então, a é gente muito vive difícil, muito realmente. longe da realidade. Né? Nós vivemos longe e da realidade, ônibus, sabe? Vocês pegam um ônibus? Sabe? Dificilmente, porque hoje uhum. eu dirijo. Mas assim, eu tenho um ponto de ônibus na minha porta, sabe? E eu vejo, sabe? Por exemplo, tem um rapaz cadeirante que pega ônibus para todo dia. Ele fica ó, um tempão Sim. até passar um ônibus com o um elevador. Como, aí acontece uma coisa interessante. Como alguns ônibus agora têm elevador, o que não tem elevador, se recusa a carregar o cadeirante. Uhum. Fala, não, espera o próximo, esse aqui não tem elevador. Sabe, assim, aí são umas coisas muito vida loucas. Toda, né? Espera a vida toda. Aí o que, que o pessoal reclama? Aí o, quando vem um ônibus, o ônibus, o cobrador não sabe manobrar o elevador, ou então o elevador está com defeito, o pessoal que está lá dentro começa a ficar impaciente porque está demorando, uhum. sabe? Então, são situações assim, a gente vai levar um tempo ainda para se adaptar. Táxi, Belo Horizonte tem um táxi acessível. Um, um. um. Sabe, ele funciona na agenda, você tem que ligar uma semana antes e marcar o horário. Sabe, marcar dia e hora. Agora, na última licitação da BH Trans, é que vão colocar acho que mais 40 táxis 
E eu ouvi dizer que, quando a BH Trans abriu a, a licitação, não apareceram interessados para a quantidade de placas que ela estava disponibilizando. Quer dizer, sabe, tem menos gente, porque o custo para adaptar o carro é grande. Não é só colocar um elevador, não. Você é da área, você vai entender isso. Você pega o carro, como é para... Sabe, para a pessoa entrar com cadeira e tudo, você tem que mexer no carro, tem que suspender, aumentar a cabine dele, aumentar na altura. Então, fica caro. É, sabe? Só as empresas, as centrais, é que estão investindo uhum. nisso. Agora, me conta, e além do Habits? <risos> além do Habits, que tipo de coisa que as pessoas procuram no seu blog? Olha, a maioria das pessoas que procuram lá realmente é sobre o Habits. Por quê? Porque é, é, geralmente quer vender foi denunciado, está sendo multado. Uhum. Então, na verdade, o, o meu site, o meu blog, né, ele, uhum. ele dá informações ah para tá que, que, uhum. que as pessoas não sejam pegas desprevenidas porque não tem um habit, né, ou na hora que quer vender, ou porque foi multado e não sabe o que fazer. Então, assim, eu explico... Ah, tem essa multa também? Claro. Quanto? Você... <risos> varia... <risos> varia de 500 a 4 mil e elas são cumulativas. É, a gente já viu o caso de gente tomando multa de 16 mil reais, entendeu? Então, é... E, e é claro que quando você vai regularizar, quando você constrói uma coisa errada, quando você regulariza, você ainda paga a multa das coisas erradas que você fez. Nossa, ou seja, uma pessoa que construiu a tal da cobertura, colocou, fez lá no andar de cima da cobertura, não podia... Se ela for, bom, foi antes de 2009, agora aprendi isso, eu não sabia disso, aí ela pode regularizar, ok? Mas ela paga a multa. Pois é, paga a multa e tem que pagar pelo profissional. Quanto é que a pessoa gasta nisso? É muito dinheiro? Ó, oh, é, 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 depende muito de caso a caso, porque cada casa tem a irregularidade, né? Tem hum. casas que você pega para regularizar que não tem nenhuma irregularidade. A pessoa só não aprovou na prefeitura. Ela perdeu um tempo é, construindo lá, é, por sorte ela construiu certo, é, mas ela ficou lá irregular por um bom tempo. Podia ter sido embargada a obra, podia ser uhum. multado. Uhum. Né? Agora, no seu blog tem todas as informações, né? Tem várias informações, todas eu ainda estou colocando. <risos> tem muita coisa. Tem algumas é também que você coisa. quer receber, né? O da empresa. Não, mas pra... a gente não tem medo de colocar informação. Sim. Né? Porque a informação... É, é, todo mundo tem que ter informação e, e, e não adianta só você ter informação, você tem que saber utilizar aquela informação. É, com certeza. Entendeu? Então, o profissional, né, que, que é o meu caso e, e da, da Cecília, que é minha sócia, que é arquiteta, eu sou engenheiro civil, né, é, a gente sabe utilizar essa informação. Então, assim, a informação simplesmente solta, ela não vale de nada. Então, uhum. você tem que saber como utilizar, o que, que você pode... É, otimizar para a casa daquela pessoa que está irregular. Uhum. Então, é, é esse tipo de coisa, porque a prefeitura também erra às vezes. Uhum. Né? Ela erra na, na análise, ela analisa errado alguns itens e a gente argumenta isso. Ok, e... mas eu estou horrorizada com isso, gente, que 70% das construções em BH estão irregulares. Agora, Rafael, conta lá, por exemplo, no blog, né, Oportunidades BH. Uhum. É, tem para todo tipo, todo, todo tipo grau. O que, que é? O que, que tem mais gente... hoje? O mercado está oferecendo o que mais é, hoje? Não, lá a gente trabalha desde o nível operacional até o nível de gerente, é, é, supervisão. A gente, a gente brinca assim, a gente fala entre a gente que a gente não tem é, preconceito contra nenhum tipo de oportunidade, porque acho que por ser um blog que está divulgado na internet, a pessoa também tem que buscar né, o, que ela, o que ela quer mesmo. Então a gente... É, é, disponibiliza o máximo de, de oportunidades possíveis, assim, em áreas possíveis e, e também não temos nenhum favorecimento de nenhuma empresa ou nada, as vagas são postadas exatamente é, é, em fila mesmo, da forma que elas chegam, elas vão sendo encaixadas na nossa grade. Então isso é, é, fez com que os usuários criassem uma confiança e, e as empresas também. Hoje a gente divulga desde empresa pequena, de pequenos escritórios até... Grandes, grandes multinacionais. Então... Pois é, mas se a, por exemplo, se a pessoa, porque tem a Vanessa aqui, ela fala o seguinte, ela assim, ah, porque tem site que cobra 25% nos dois primeiros salários quando a Sim. gente consegue o um emprego. Sim, não, o Oportunidades é totalmente gratuito. Por quê? Porque a maioria desses sites, Roberto, ele não divulga quem foi o contato que enviou é, a oportunidade. Hum. No, no Oportunidades BH, o Oportunidades BH, ele... ele 
publica toda a vaga com o contato da empresa. Então, Ou seja, vocês não têm, vocês não, 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 não recebem nada. A intermediação nada. de vocês é só ali, é tá? Só ali, ali a pessoa vai e procura. É, é, vamos supor que a, que a sua empresa precisa de um colaborador, ela nos envia, vai com o e-mail da sua empresa, recrutamento é, uhum. é, da sua empresa, vai direto. Você faz a seleção, né? você faz a análise e você decide. Então, a... hum. então, o acesso é direto. Agora, me fala uma coisa. Qual, qual é, por exemplo, a área hoje no mercado de trabalho que está oferecendo mais vaga? Hein? Roberto, hoje o que mais procuram... Você não pode falar é de, desse cartente. Como é que chama? É... Telemarketing. Telemarketing. Ah, não, é, esse realmente aparece muitas vagas nesse nesse. Eu sentido. acho que é campeão. É. Né, gente? Agora, ah, mas hoje, fora o telemarketing. Os usuários, o que a gente mais recebe de e-mail assim, é, de pessoas pessoas buscando são jovens, jovens que querem oportunidade de mercado de trabalho sem, é, sem necessidade de experiência. Hum. Isso hoje é, é muito buscado, eles sempre estão perguntando, oh, podia ter mais, e a gente está sempre buscando, a gente sempre... Pois é, mas de empresa, que é, ah. por exemplo, as empresas, o que, é que elas estão oferecendo mais? Ah, são setores diversos, eu não tenho hoje, o, a, a não ser o telemarketing é. mesmo, que são muitos, aí vai auxiliares, né? auxiliar administrativo, auxiliar financeiro... Aí vai para as vagas de gestão, de administrador, de gerente. Mas hoje, assim, o, o, hoje, é, o que a gente mais procura, o que mais procuram as empresas são é, é, níveis de, 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 de pessoas de gestão, que eles estão tendo muita dificuldade de encontrar pessoas com qualificação. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, oh, vocês divulgam 150 novas vagas? A maioria... A todos os dias, todos né? Os dias. 150, todos os é, dias. A maioria são, vou digo assim, 98% são novas vagas, mas algumas vezes são vagas... É, repetidas, por quê? Porque a empresa não conseguiu encontrar o que ela queria, então a gente posta novamente. Uhum, Rafael, é, é, é um grande problema hoje né, no mercado é, de trabalho, é a falta de qualificação, é. né? Por isso, quer dizer, você quer, mas você não encontra claro, a pessoa. Por isso que os grandes parceiros hoje do Oportunidade são os desenvolvi os, o, é, o desenvolvimento profissional, né? São empresas que fornecem cursos, é a D que a gente fala, né? ensina à distância, então, eles são os grandes parceiros, porque é, eles, eles captam muita, muita pessoa. E funciona legal, né? Curso muito assistência. bem, muito bem. Ele, ele, hoje, ele, ele, é, tem, ele tem uma, a BED, né? uma, uma empresa que fornece o, 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 o atestado, fornece uhum, o... o é, certificado, certificado, de conclusão. Desculpa, é. isso, fornece o certificado. Então, é, é valorizado pelo mercado, principalmente que o ensino é... é são, tem, tem as horas, cada um tem as suas horas, mas eu ensino muito direto. Então, hum. é, a pessoa entra lá e busca um curso de contabilidade, uma contabilidade prática. Entendi. Ela busca, um, é, por exemplo, técnicas de, de, de acessibilidade, de como criar um passeio. Então, são cursos muito diretos que estão sendo muito valorizados pelas empresas ah. hoje em dia. Não, que legal. Olha, inclusive, a Thelma Bicalho, ela mandou para a gente e-mail e falou assim, olha, eu consegui meu emprego através do Oportunidades oh, BH. Bacana. Gostaria de parabenizar que o bacana. serviço e indicar a todos. Olha que, bacana, que legal. Que Depois o Erley, do Novo Eldorado, de Contagem, ele falou assim, olha, eu criei um blog recentemente, professor, a respeito de venda de produtos... É, Lamu, Lamuce, Lamuces Finos. Ah, tá, Mulces, né? É, .blogspot.com.br Como que eu posso divulgar meu blog para que outras pessoas entrem e conheçam? Que dica que você dá para ele? É, na verdade, sim. Né? Você tem um, todo mundo acha que ter um blog, um blog é só criar a plataforma, né? assim, criar o, a publicação. É, o que, 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 que torna um blog acessado? Assim, né? Na verdade, já que são, são vários fatores. Primeiro, é você ter um conteúdo autoral. É sempre produzir conteúdo é, de forma autoral, nunca ficar copiando de outros sites, né? Eu acho bacana, essa questão da motivação é muito importante, porque às vezes a pessoa tem uma vontade ali, cria um blog e a motivação, de repente, passa. É né? verdade. Então, você se envolver com o um assunto é importante. É, estar presente em redes sociais é muito importante também. Então, não é, o blog ele tem um desdobramento, né? não é? Só é por exemplo, ele tem si. que estar no Facebook, por exemplo. Então, assim, ele... a pessoa é bom que o blogueiro ou a marca esteja em outros ambientes de, de redes sociais também. Né? Isso hum. é muito importante. É... O próprio Twitter também. Os blogs de viagem do Brasil, eles se organizam muito pelas redes sociais. Tem, por exemplo, discussões no Twitter toda segunda-feira. É, no domingo tem o Domingão de Tweetadas, onde a gente fala sobre vários destinos. Então, pessoas do Brasil inteiro dão dicas sobre o destino daquele dia. E aí a gente organiza encontros, todo, tudo pelo Facebook e pelo Twitter. Uhum. Todos os blogueiros. Também, né? Eu acho que é interessante. Você vai pegar, por exemplo, você está falando sobre humor, né? Blogs de humor hoje têm acesso que são, de repente, até maiores que grandes portais, assim, né? Porque é uma coisa que viraliza, um conteúdo que viraliza muito, assim, ah, uma piadinha que foi ali no... 
que tá no, foi divulgada ali, foi, foi viralizada no Facebook, de repente direciona para o blog. Né? Mas eu acho que, acima de tudo, é, você tem um trabalho de investigação. O blogueiro também, de certa forma, ele tem que ser um investigador. Né? Não dá para você ter uma, um, um blog e se considerar assim, ah, estou ah, aqui em casa, estou escrevendo, escrevo quando eu quero, aí não, não funciona muito bem. Você tem que pesquisar sobre o tema, ler outros, outras publicações relacionadas a ele. Tem uma coisa muito bacana que é, a maior parte dos assuntos, elas também estão em grandes veículos, elas têm um, uma certa, um certo olhar, né? uma certa perspectiva. Se você tem uma opinião sobre alguma coisa, coloque lá, com certeza vão ter outras pessoas que também têm opinião divergente de, de notícias que estão circulando por aí, vão querer participar, gerar discussão e, dessa forma, aumentar a audiência do blog. Né? Uhum. É, acho que é importante também falar com o público assim, Roberto, é que o próprio Google facilita, é, na hora da busca, ele busca primeiro os blogs. Então, é, é, a não ser os links que ele tem patrocinado e tal, mas ele facilita essa, esse encontro que você está perguntando. Como assim, por exemplo? O que, que, eu, que, que eu escrevo lá no Google quando, pra, por pra exemplo, indicar o você digitar, Quando você digitar é, oportunidades... Vamos supor, você está procurando ah, oportunidades BH. Trabalho. É, vai aparecer o oportunidades BH. Ele classifica melhor na busca orgânica ah. dele o, o blog por ser um blog e por uma das maiores plataformas hoje serem do Google. Então, é... é e na, na parte de autocompletar lá, ele, muitas vezes ele autocompleta com o blog, né? Aparece o blog no autocompletar. Uhum. Então, isso é muito bacana, porque facilita para quem está começando, às vezes você não tem um capital para investir num link, num, numa coisa patrocinada, ele facilita até para gerar essa, essa, essa interação, eu acho, né? Com certeza. A gente tem que fazer outro intervalo. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Os nossos contatos estão aí. Beijão.